ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿರ್ತೇಕ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂದು ಗೈಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ದೂರ ಇರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದರಿಂದ ಸಹ ದೂರ ಇರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದರ ಎಂಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರಾಜಿಡಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಯನಕ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನೀವು ದೂರ ಇರಿ ಈಗ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಸೈಬರ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಗ್ಬೌಂಟ್ ಯಾವುದು ವೆಪನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಬಗ್ಬೌಂಟ್ ಸಹ ತುಂಬ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ದುಡ್ಡನ್ನು ದುಡಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಗ್ಬೌಂಟಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬಗ್ಬೌಂಟಿ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೀಗ ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಸಹ ರಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೈಬರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೈಬರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದೇನಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ನ ಮೇನ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ
ವ್ಯೂ ಜೆ ಎಸ್ ತುಂಬ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವೆಬ್ ಟೆನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕೋಡ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಂದು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಪೆನ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನ ಕಲ್ಲರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ನ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೂಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ ಲೂಪೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದರ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅನಾಲಿಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕೇ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮಾಲ್ವೇರ್ನ ಅನಾಲಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಹ ಇದೆ ಗೂಗಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಗೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓಎಸ್ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಲ್ನರೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ ಗಳ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಬರಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ್ಶೇದ್ ಅವರ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾಮ್ಶೇದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಹ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ ಎನ್ ಇದನ್ನ ಸಹ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಸಿಎನ್
ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ಉಡುಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಉಡುಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಡೈಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಉಡಮಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತುಂಬ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪೇಶನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಡ್ಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗಲ್ಲ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಗೈಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಹ ಇದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಸಹ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ನ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಆದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ